sing today വെൽക്കം ടു ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ ഇന്നത്തെ ഈ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്പോൺസേഴ്സ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പൂനെയിൽ നിന്നുള്ള വെൽവിഷറായ ഒരു സഹോദരി തൻ്റെയും തൻ്റെ ട്വിൻ സിസ്റ്ററിൻ്റെയും ബർത്ത് ഡേ ഇന്നാണ് മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദ ഡേ ടു യു ബോത്ത് കർത്താവ് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ട്വിൻ സിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എപ്പിലിപ്സിയിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി മാത്രമല്ല സഹോദരിയുടെ രണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഷാറൻ ആൻഡ് സീറ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയും നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ മാത്യു വൈദ്യൻ തൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ നാളെയാണ് മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇൻ അഡ്വാൻസ് നല്ല സമാധാനം നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ കടക്കാരിൽ നിന്ന് പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ബിസിനസ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കാനും പ്രോപ്പർട്ടി സെയിലിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം മുത്തു ആൻഡ് സുധ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ സമാധാനമുള്ളൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരുടെ മക്കൾ മിഥുൻ അതുപോലെ സുഭാമ രണ്ടുപേരുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഗോപകുമാർ ആൻഡ് ഇന്ദുലേഖ മൂത്ത മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായൊരു ഭവനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ഇളയ മകൾക്ക് ബി ഡി എസിന് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഇന്നത്തെ ഓരോ സ്പോൺസറെയും പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വിടുതലും അതുപോലെ അവരുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമല്ലോ കർത്താവ് അത് ചെയ്യുന്നതിനാൽ നന്ദി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കർത്താവ് ലോകം എമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയൊരു വിടുതൽ കർത്താവ് ഇതിൽ ഓരോന്നിലും കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനായി നന്ദി പറയും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് ചെയ്തതിനാൽ നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ചെന്നൈ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഏപ്രിൽ പത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ ബിഷപ്പ് മാണിക്യം ഹാൾ ഹാർലീസ് റോഡ് കിൽപോക്ക് ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് ശനിയാഴ്ച സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ സെന്റ് പാട്രിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ബ്രിഗേഡ് റോഡ് ബാംഗ്ലൂർ ട്വന്റി ഫൈവ് സഹോദരിയുടെ പേര് ബീന സതീഷ് എന്നാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത് കുറേയധികം വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം ലഭിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അന്ന് താൻ ഗൂഡല്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താൻ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊ പതിനൊന്നിൽ ഗൂഡല്ലൂരിൽ വെച്ച് താൻ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേയുടെ ആദ്യമായൊരു നോട്ടീസ് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് താൻ അതിന് പോകണമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചെങ്കിലും അന്ന് തനിക്ക് അതിന് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ മാസം അവസാനമായപ്പോഴേക്കും തൻ്റെ ഭർത്താവിനും ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ചിക്കൻ ബോക്സ് പിടിപെട്ടു കുറച്ച് മാസങ്ങൾ അതുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ചിക്കൻ ബോക്സ് മാറി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാറി പക്ഷേ ഭർത്താവിൻ്റെ ചിക്കൻ ബോക്സ് മാറിയതിന് ശേഷം തൻ്റെ ശരീരത്തിലെല്ലാം ഒരു ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ അലർജി പോലെ വന്ന് അത് അഴുകിയ രീതിയിലോട്ടായി തുടങ്ങി ആദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർമാർ ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തു അത് ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലോട്ടും ഈ അലർജി അഴുകിയ രീതിയിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആരംഭത്തിൽ ഒരു ദിവസം ബ്ലസ്സിംഗ് ടു ഡേ ടി വി
അന്ന് തൻ്റെ ഭർത്താവ് കട്ടിൽമേ ഇരുന്നാണ് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാമ്യം ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു അലർജി രോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ കട്ടിലിന്മേ ഇരുന്ന് ടി വി കാണുന്നുണ്ട് അവരെ ഇപ്പോൾ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ആ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം പ എന്നെക്കുറിച്ചാണ് ഈ രോഗസൗഖ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് മുതൽ കാണുവാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നാല് മാസമായി ഓരോ രീതിയിലും അഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ സ്കിൻ അത് നോർമലായി തുടങ്ങി ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ആ രോഗസൗഖ്യം പൂർണ്ണമായി കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ട കേസിൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു അത് പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമായി അത് കൂടാതെ അത് അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ആരംഭം മാത്രമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അത് സംഭവിച്ച ശേഷം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അതെ രണ്ട് വർഷത്തെ കഥയും കൂടി ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ സഹോദരി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊരു പ്രേയർ ഡയറി വാങ്ങിച്ചിരുന്നു പ്രേയർ ഡയറി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിലെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഈ സഹോദരി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലൊരും തൻ്റെ ഭർത്താവ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കണ്ണൂരിലുമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരണമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം രണ്ടുപേരെയും ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കാര്യം അവർ പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഈ സഹോദരി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ച് കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മൂന്നാമത്തേയിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കാറ് ഒരു ദിവസം ആക്സിഡൻ്റ് ആയി ആക്സിഡൻ്റ് ആയപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ നട്ടലിന് വാരിയലിന് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒടിവുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇനി ജോലിക്കൊന്നും പോകാതെ വീട്ടിൽ കുറച്ചധികം നാൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ കാണും പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ബ്ലസ്സിങ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം അതിനുശേഷമാണ് ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയതും ഇവർ ഈ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷം ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ ബ്ല തിരുവനന്തപുരം ബ്ലസ്സിങ് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഇവർ കടന്നു പോയി ഈ സഹോദരി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോയതിന് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ കാലാവധി ഒന്നും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതിനു മുൻപ് തന്നെ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വാരിയൽ ശരിയായി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് അതിനുശേഷം അടുത്തൊരു സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇവർ പ്രയർ ഡയറിൽ വീണ്ടും എഴുതി വെച്ചു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചു സഹോദരി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രോക്കർമാർ വന്ന് ഒരു സ്ഥലമല്ല രണ്ട് സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആഗ്രഹം ഈ രണ്ട് സ്ഥലവും ലഭിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ വേഗം പ്രാർത്ഥനയിൽ അത് അതുകൂടെ എഴുതി വെച്ചു ആ ഒരു പണം രണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങുവാനുള്ള പണം ലഭിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രേ ഡയറിൽ രണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പ്രേ ഡയറിൽ എഴുതി വെച്ചു പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് ഇവരൊരു തീരുമാനമെടുത്തു നമുക്ക് സൺഡേ നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയുടെ സൺഡേ ആരാധന ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയിൽ ലൈവ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അത് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം അതിലൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് അത് സ്പോൺസർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവരുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഒറ്റ പൈസയും ഇല്ല ഇവർ ചെയ്ത കാര്യം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ലോൺ എടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സർക്കാർ ജോലി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടും പക്ഷേ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഒറ്റ പൈസയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഇവർ ലോൺ എടുത്ത ആദ്യ പൈസ തന്നെ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേയുടെ സൺഡേ ആരാധന ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ പണം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ലോൺ എടുത്ത പണം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്ന് ബ്രദർ ലൈവിലൂടെ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം സഹോദരി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിറ്റേ നാൾ മുതൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ആ രണ്ട് സ്ഥലവും 
ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പാഠപുസ്തകത്തിലൊരു കഥയാണ് ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മയെ എനിക്കുള്ളൂ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രാമനും ഗോപനുമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് ഒരു വീട്ടിലെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഗോപനും രാമനും ഗോപൻ എല്ലാം വളരെ 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 തിരക്കു പിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുമാണ് എന്നാൽ രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വീട്ടിലെ ഇളയ മകനാകട്ടെ അവൻ വളരെ സൗമ്യനും ശാന്തശീലനും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീട്ടിലെ അച്ഛന് ഈ രാമനോട് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഇഷ്ടം തോന്നിയിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇവരുടെ അമ്മ അച്ഛൻ ഊണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ രണ്ട് കുട്ടികളാണല്ലോ നമുക്കുള്ളത് ഗോപനും രാമനും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാമനോട് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് അത് ഗോപന് കുറച്ച് വിഷമമാകുന്നുണ്ട് സാധാരണ അമ്മമാർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ സ്ത്രീയും സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അത് ഗോപൻ്റെ സ്വഭാവം നിമിത്തമായിട്ട് ഗോപന് തനിയെ തോന്നുന്നതാണ് ഒരുവൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവനിൽ നന്മയും തിന്മയും വന്നു ചേരുന്നത് അമ്മ വേഗം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകില്ല എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കാര്യം തെളിയിക്കാം എന്നിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ ഈ രണ്ട് മക്കളെയും രണ്ട് ആൺമക്കളെയും വിളിച്ചിട്ട് അന്ന് പാഠപുസ്തകത്തിൽ അത് ഒരു രൂപയായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാകും പാഠപുസ്തകത്തിലെ കഥയിൽ ഒരു രൂപയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആ കഥയ്ക്ക് ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അൻപത് രൂപ എടുത്തിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൺമക്കൾക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ മുറി ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കിടക്കുവാനും പഠിക്കുവാനുമായിട്ട് ഓരോ മുറി വീതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ നാളെ ഞാൻ ഈ നൽകുന്ന അൻപത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ റൂം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ നിറയ്ക്കണം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മേടിച്ച് നിറയ്ക്കണം നിങ്ങളുടെ ആ ബുദ്ധി വൈഭവത്തെയാണ് നാളെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അച്ഛൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയി രാവിലെ രണ്ടുപേരും ഗോപനും രാമനും മാറി മാറി ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തായിരിക്കും ഞാൻ നിറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേനും വീടിൻ്റെ വാതുക്കലിത ഒരു വലിയ ഉന്തുവണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉന്തുവണ്ടിയിൽ നിറച്ച പഴയ ആക്രി സാധനങ്ങളും പഴയ ചില വേസ്റ്റുകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഉന്തുവണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഗോപൻ ചെയ്തത് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വഴിയിൽ കാണുന്ന സകല മാലിന്യ കടയിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി തൻ്റെ മുറി മുഴുവൻ അൻപത് രൂപക്ക് അങ്ങ് നിറച്ചു നോക്കുമ്പം രാമൻ എന്നിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഗോപനാകെ കഥ പലർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഗോപന എല്ലാവരും തലയാട്ടാൻ തുടങ്ങി പഴയ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലല്ലേ ഒരു വഞ്ചിയും ഒരു തോടും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് പേജുള്ള പാഠപുസ്തകത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ രാമൻ എന്ത് ചെയ്തു അത്രയും നേരം അവിടെ നിന്ന് അടുത്തുള്ളൊരു കടയിലേക്ക് പോയി എന്തോ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അകത്തോട്ട് പോകുന്ന കണ്ടു വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നു അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മക്കളെ റൂമെല്ലാം നിറച്ചോ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു നിറച്ചു ഉടനെ തന്നെ ഗോപന്റെ മുറിയിലേക്കാണ് ആദ്യം അച്ഛൻ കയറിയത് കയറിയ പാടെ അദ്ദേഹം മൂക്കം ചെയ്തു പൊത്തി കാരണം എന്താണ് ദുർഗന്ധം വമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തോട്ട് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോപന്റെ മുറിക്കകത്ത് നിന്ന് കാരണം അൻപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും അധികം ചപ്പും ചവറും താൻ വാങ്ങിച്ച് തൻ്റെ വീട്ടിനെ മുറിക്കകത്ത് കൂട്ടിയിരിക്കുക വാതിലടച്ച് താൻ ഉടനെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി അച്ഛൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഷോ അമ്മയും ചിന്തിച്ചു ഈയോ ഇവനെന്തും മണ്ടത്തരവ കാണിച്ചത് അടുത്തതായിട്ട് ഇനി രാമൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നിരിക്കുകയാണ് രാമൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ചന്ദനത്തിരി കൂടും ഒരു തീപ്പെട്ടിയും മാത്രം പക്ഷെ രാമൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചന്ദനത്തിരികൾ അതിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചു ആ റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ആ റൂം മുഴുവൻ ചന്ദനത്തിരിയുടെ പുകയും അതിൻ്റെ സുഗന്ധവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ആ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക്
എന്താണ് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പാഠം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളമാണ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഭാഷയാണ് വാക്കുകളാണ് എന്നാൽ ചിലർ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ദുർഗന്ധമാണ് വെളിയിൽ വരുന്നത് ചിലർ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സുഗന്ധമാണ് വെളിയിൽ വരുന്നത് ഈ വചനം ഒരിക്കൽ കൂടി അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാമോ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം ദയവായി വായിച്ചാലും ഒരു വൃക്ഷം നല്ലതെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം നല്ലതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലവും നല്ലതായിരിക്കും നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും ഉറക്കെ പറയൂ ആരാണ് ഈ വൃക്ഷം ഏതാണ് ഈ വൃക്ഷം വൃക്ഷം കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന മരം കാണിക്കുന്നത് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയുമാണ് മനുഷ്യരെ ഓരോരുത്തരെയുമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയാണ് ഈ വൃക്ഷം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു വൃക്ഷം നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി നല്ലതാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗം എന്താണ് നല്ല എന്തുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഫലവും നല്ലതായിരിക്കും ഒരു വൃക്ഷം നല്ലതെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ഫലവും എന്തായിരിക്കും രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന വൃക്ഷം നല്ലതായതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന ഫലം സുഗന്ധപൂരിതമായിരുന്നു വൃക്ഷം നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ല ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ചീത്ത ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു നല്ല വൃക്ഷമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷം അതായത് ഏതൊരു വൃക്ഷം ഉള്ളപ്പോഴും അതിൻ്റെ കാട്ടുവർഗം കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈൽഡ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും സാധാരണ പറയാറുണ്ട് വഴുതനങ്ങി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ചുണ്ടങ്ങി ഉണ്ടെന്ന് എവിടെയും ചുണ്ടങ്ങിയാന്നാണ് പറയുന്നത് വൈൽഡ് വെറൈറ്റിയെ യെസ് ഒരു ചുണ്ടങ്ങി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും വൈൽഡ് വെറൈറ്റി നാട്ട് വെറൈറ്റിയേക്കാൾ രുചി കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ വളർച്ച വളരെ കുറവായിരിക്കും വെറിയ ചെറിയ ഫലങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാട്ടുഫലമുണ്ടാകയില്ല ഹലലൂയ്യ ബൈബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല മുന്തിരി വള്ളി നട്ടിട്ട് ഒരു കാട്ടു മുന്തിരി വള്ളിയുടെ ഫലം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഹലലൂയ്യ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ചീത്ത ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല നാമാണ് നല്ല വൃക്ഷമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീതിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അവൻ ആറ്ററികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇല വാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും ആരെപ്പോലെയാണ് ആറ്ററികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നു തക്ക സമയത്ത് ഫലം കഴിക്കുന്നു ഇല വാടാത്തതുമായ ഒരു വൃക്ഷം പോലെയാണ് നീതിമാനായ ഒരു വ്യക്തി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ നല്ല ഫലമാണോ നാം കഴിക്കുന്നത് നല്ല വാക്കുകളാണോ നാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് നല്ല സംസാര രീതികളാണോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോടോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിങ്ങളുടെ മരുമക്കളോട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫലങ്ങളാണോ പുറത്തു വരുന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വൃക്ഷവും പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഫലങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞേ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃക്ഷമാണ് നല്ല ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല സാരിയും നല്ല പാൻറ്റും ഷേർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടും ഷേർട്ടും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കേട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ല സുന്ദരിയാണെങ്കിലും സുന്ദരനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വാക്കുകളെല്ലാം ചീത്തയാണെങ്കിലോ 
ബൈബിൾ പറയുന്നു അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല ഒരു നല്ല വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഫലം മാത്രമേ കായ്ക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചാലും വൃക്ഷം ചീത്തയെങ്കിലോ അതിന്റെ ഫലവും ചീത്തയായിരിക്കും വൃക്ഷം ചീത്തയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും സോ തെറ്റായ വാക്കുകൾ ശരിയല്ലാത്ത വാക്കുകൾ മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത വാക്കുകൾ ഡിക്ഷണറിയിലില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഇതൊക്കെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആകുന്ന വൃക്ഷം ശരിയല്ല ഞാൻ പറയുന്ന എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നമ്മളായിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം നല്ല വൃക്ഷമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നല്ലതായിരിക്കും ചീത്ത വൃക്ഷമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ചീത്തയായ ഫലങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പുറത്തു വരുന്നത് അടുത്ത ഭാഗം കൂടെ വായിക്കൂ വൃക്ഷത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ അതിന്റെ ഫലം കൊണ്ടാണല്ലോ നോക്കു വൃക്ഷത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിന്റെ ഫലം കൊണ്ടാണ് ചില വൃക്ഷങ്ങളുടെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇലയെടുത്ത് കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചില വൃക്ഷങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഫലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്ത് തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷമാണ് അല്ലെ അപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്ലാവ് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടു വരാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്ലാവ് ഉയർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്ലാവാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഫലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് വരിക്ക ചക്കയാണോ അത് കൂഴ ചക്കയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഫലത്തിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഇലയിലോ കാന്ധത്തിലോ തടിയിലോ നമുക്ക് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷെ ഫലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വൃക്ഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്കിവിടെ ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മൾ നിന്ന് എന്താണോ പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണോ ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണോ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണോ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് യേശു കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കൈ നീട്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിടുതലുകൾ പകരുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു കാൽ മുട്ടുകൾക്ക് രോഗമുള്ള പലരെയും കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുകയാണ് കാൽ മുട്ടുകളുടെ അകത്ത് കാർട്ടിലിജിൻ്റെ ടയറാകാം അതിനകത്ത് നീര് വന്നിട്ടുള്ളതാകാം ഈവൻ തേയ്മാനം മൂലം നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാകാം കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ കാൽമുട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങട്ടെ താങ്ക് യു ജീസസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന രോഗം ഇപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് സൗഖ്യമാകുന്നു ഇൻ ജീസസ് നെയ് എയ്ഡ്സ് രോഗം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ കാലിൽ മന്തുള്ള വ്യക്തികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ഫാദർ അതുപോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ തകരാറുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നു ലിവറിലെ തകരാറുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നു ഗോൾ ബ്ലാഡറിലെ സ്റ്റോണുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ താങ്ക് യു ലോൺ നട്ടലിൽ ഡിസ്കുകൾക്ക് തകരാറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വെർട്ടിബ്രേക്ക് തകരാറുള്ള വ്യക്തികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ താങ്ക് യു ലോൺ എല്ലാവിധ അലർജികളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഒരുപക്ഷെ 
സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അലർജി ആകാം ഫുഡ് അലർജി ആകാം ഡസ്റ്റ് അലർജി ആകാം മെഡിസിനൽ അലർജി ആകാം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആ രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറിപ്പോകട്ടെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ഇൻ ജീസസ് നെയ് ഫുഡ് പൈപ്പ് അന്നനാളത്തിന് തകരാറുള്ള വ്യക്തികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് രോഗം എന്താണെങ്കിൽ കർത്താവിന് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളെ കർത്താവ് അങ്ങ് തൊട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയൊരു വിടുതൽ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കണമേ ഇൻ ജീസസിനെ അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റിൽ മുഴകളുള്ള വ്യക്തികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഇൻ ജീസസിനെ എല്ലാവിധ ക്യാൻസർ രോഗവും സൗഖ്യമാകട്ടെ ലുഖീമിയ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഗോഷിപ്പി ഫാദർ കർത്താവെ നീ കൊടുക്കുന്ന വിടുതലുകൾക്കായി നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും കർത്താവെ നീ വിടുതൽ കൽപ്പിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേയിൽ നിന്നുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ സി ഡികൾ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്ക്രീനിലെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം കർത്താവ് ഒത്തിരി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ മറക്കരുത് നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ബബായ് വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശനം ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ടീമിനോടൊപ്പം വിശുദ്ധ നാടുകൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഒരവസരം ഈജിപ്റ്റ് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ ജോർദാൻ എന്നീ നാല് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ബൈബിൾ പഠനയാത്ര ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ചുള്ള ബൈബിൾ ക്ലാസ് സംഗീതാരാധന ബ്രദർ ഡാമിയന്റെ പ്രത്യേക ബൈബിൾ ക്ലാസും വ്യക്തിപരമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അവസരവും നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുക വിളിക്കുക സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ വൺ